നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ സുരേഷ് റിട്ടയർഡ് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോപ്പതി ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം ക്യാൻസർ രോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് മരണകാരണമായേക്കാവുന്ന മാരകമായ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനെയാണ് ഓങ്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓങ്കോസ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഓങ്കോളജി എന്ന പദം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ഓങ്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂമർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എപ്പിത്തീലിയൽ ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള ട്യൂമറിനെയാണ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓർഗൻസും ക്യാവിറ്റീസും ബ്ലഡ് വെസൽസും എപ്പിത്തീലിയൽ ലൈനിങ് കൊണ്ട് ടിഷ്യൂസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് പഴയ കാലത്തൊക്കെ ക്യാൻസറിന് ഏക ചികിത്സ സർജറി മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് റേഡിയോ തെറാപ്പി അതുപോലെ മരുന്നുകളുണ്ടുള്ള ചികിത്സയും ലഭ്യമാണ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗം മൂലമുള്ള മരണനിരക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നത് ക്യാൻസർ മൂലമുള്ള രോഗം കൊണ്ടാണ് പ്രായം ലിംഗവ്യത്യാസം ഭൂപ്രകൃതി എന്നിവയനുസരിച്ചും രോഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും ചികിത്സിക്കുന്നതിനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങളനുസരിച്ചും ജനങ്ങളുടെ മരണനിരക്ക് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ശ്വാസകോശ അർബുദം ഇന്ത്യയിലേക്കാൾ നാലിരട്ടി അധികമാണ് യു കെയിൽ എന്നാൽ ഇന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ഈ അസുഖം സർവ്വസാധാരണമായി വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ രോഗത്തിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സ്ഥാനാർബുദമാണ് കാരണങ്ങൾ ശ്വാസകോശ അർബുദത്തിന് പ്രധാന കാരണം പുകവലിയാണെന്ന് സംശാദിതമായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ പുകവലിക്കാർക്കും ക്യാൻസർ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതിന് കാരണം ആ വ്യക്തിയുടെ ജീനോ ടൈപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് സർവിക്സ് ക്യാൻസർ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും സർവിക്സ് ക്യാൻസറിന് കാരണമാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് ഡയറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ കഴിക്കുന്നതും ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്നു കളർ ചേർത്ത ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാൻസറിന് കാരണമാണ് വൈകിയുള്ള ആദ്യ ഗർഭധാരണം ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് കാരണമാണ് ബി ആർ സി എ വൺ ബി ആർ സി എ ടു എ ടി തുടങ്ങിയ ജീനുകൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സാണ് ക്യാൻസറിനെ എങ്ങനെ തടയാം ക്യാൻസറിനെ തടയുന്നതിന് അതുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ് പുകവലിയാണ് ശ്വാസകോശ അർബുദം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാമെങ്കിലും പുകവലി തടയുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ജനങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ വന്ന മാറ്റം ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് അത് ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് നേരത്തെ രോഗനിർണയം സാധ്യമായാൽ അത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാനും മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചികിത്സ ഭേദമാക്കാനും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് വരുന്നത് തടയാനും സാധിക്കും സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് രോഗനിർണയം നേരത്തെ നടത്തുന്നതിന് സഹായകരമാണ് അൻപതിനും അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് മാമോഗ്രാഫി നടത്തിയാൽ രോഗം നേരത്തെ നിർണയിക്കാൻ സാധ്യമാകും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ട്യൂമർ ഇമേജിങ്ങും സാമ്പിളിങ്ങും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എൻഡോസ്കോപ്പി ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി കൊളോണോസ്കോപ്പി അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ സി ടി സ്കാൻ എന്നിവ രോഗനിർണയത്തിന് വളരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും പുറമേ കാണുന്ന മുഴകളാണെങ്കിൽ ബയോപ്സി എടുത്തും എഫ് എൻ എ സി എടുത്തും രോഗനിർണയം നടത്താവുന്നതാണ് രോഗനിർണയം നടത്തിയാൽ തുടക്കത്തിൽ സർജറി ഒഴിവാക്കണം മുഴയുടെ അളവ് മുൻകൂട്ടി രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ ചികിത്സയുടെ പ്രോഗ്രസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ബയോപ്സിയോ എഫ് എൻ എ സിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പതോളജിസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെല്ലുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന അസ്വാഭാവികത മനസ്സിലാക്കി രോഗനിർണയം നടത്താൻ കഴിയും ഒരു നോർമൽ ടിഷ്യൂവിൽ കാണുന്ന സെല്ലുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ സെല്ലുകൾ കാണുക സെല്ലിൻ്റെ സൈസ് വലുതാകുക ന്യൂക്ലിയസും സൈറ്റോപ്ലാസവും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ വലുതാകുക സെല്ലുകളുടെ സ്വയം പുനരുൽപാദനം എന്നിവയിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസീസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ക്ലാസിക്കൽ പതോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടാതെ പെരിഫ്രൽ ബ്ലഡിൽ ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന മുഴകളും ധാരാളം ഉണ്ട് മുഴകൾ സർക്കുലേഷനിലേക്ക് പ്രോട്ടീൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് റൊട്ടീൻ ബ്ലഡ് എക്സാമിനേഷൻ കൊണ്ട് ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻട്രസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്റ്റിലോ ശ്വാസകോശത്തിലോ സ്ഥാനത്തിലോ മുഴകൾ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ ബ്ലഡിലെ 
കാർസിനോ എംബ്രിയോണിക് ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും സി എ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഓവറിയിൽ മുഴകളുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ സാധിക്കും ഫീറ്റോ പ്രോട്ടീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഹെപ്പറ്റോ സെല്ലുലാർ കാർസിനോമായും ടെരറ്റോമായും ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ സാധിക്കും പി എസ് എ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറും ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ സാധിക്കും രക്തത്തിലെ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് കോർപ്പ സെൽസിലെ ന്യൂട്രോഫിൽസിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കുറയുകയും പനി മുപ്പത്തെട്ട് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ ഒരു മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുക സ്പൈനൽ കോഡ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാകുക രക്ത രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുക കാർഡിയാക് ഓപ്പറേഷൻ വരിക സുപ്പീരിയർ വീനക്കാവായ്ക്ക് ഓപ്പറേഷൻ സംഭവിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ അടിയന്തര വൈദ്യ സഹായം അത്യാവശ്യമാണ് ജനറൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒന്നാമതായി രോഗത്തെക്കുറിച്ചും ഇപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് രോഗം ഉള്ളത് എന്നതെക്കുറിച്ചും രോഗിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ആദ്യ കൺസൾട്ടേഷൻ ഒരിക്കലും ധൃതി പിടിച്ചുള്ളത് ആകരുത് രോഗിയുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ശരിക്കും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം കേസ് ടേക്കിങ്ങിനിടയിൽ രോഗിയും ഡോക്ടറും തമ്മിൽ ഒരു നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ക്യാൻസറിൻ്റെ ചികിത്സ മൂന്ന് വിധത്തിലുണ്ട് ക്യൂറേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പാരിയേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്ജുവൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ അഡ്ജുവൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു കേസിന് നമ്മൾ സർജറി നടത്തി ആ കേസ് പൂർണ്ണമായി മാറുകയും ചെയ്തു എന്നിരുന്നാലും അത് വീണ്ടും വരുമോ എന്ന് സംശയം ഉള്ള അവസരത്തിൽ അത് വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ റേഡിയോ തെറാപ്പി കീമോ തെറാപ്പി ഹോർമോണൽ തെറാപ്പി എന്നിവ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അഡ്ജുവൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസറും ഹോമിയോപ്പതിയും ഹോമിയോപ്പതിയിൽ രോഗത്തിനല്ല രോഗിയെയാണ് ചികിത്സിക്കുക ഏത് രോഗിയായാലും അവർക്ക് പലതരം രോഗങ്ങളുണ്ടാകാം അതിൻ്റെ ആകത്തുക എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനുള്ള പറ്റുന്ന മരുന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ക്യാൻസർ ആയാലും ടി ബി ആയാലും അതുപോലുള്ള ഏത് അസുഖമായാലും ഞങ്ങൾ കേസ് ടേക്കിങ്ങിൽ എല്ലാ അവരുടെ അടിമുടി കേസ് എടുത്തിട്ട് അതിന് ഓരോന്നിനും പറ്റുന്ന മരുന്നുകൾ റെഫർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് മറ്റുള്ള രോഗത്തിന് ചികിത്സിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ചികിത്സ പോകുന്നത് എല്ലാ ക്വാളിഫൈഡ് ഡോക്ടേഴ്സും ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പഠന സംവിധാനം തന്നെ ഈ രീതിയിലാണ് പേഷ്യൻ്റ് എസ് എ ഓൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ഓർഗൻ വൈസ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല വേണ്ടത് പേഷ്യൻ്റ് എസ് എ ഓൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടിട്ട് അടിമുടി കേസ് എടുത്തിട്ട് മാനസികവും ശാരീരികവുമായ മുഴുവൻ ലക്ഷണങ്ങളും പഠിച്ച് മനസ്സിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ മാനസിക ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഹോമിയോപ്പതിയിലൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ നിന്നും ധാരാളം നല്ല റിസൾട്ടുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇനിയും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അത് പിന്നീടൊരവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് നന്ദി നമസ്കാരം